வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக தீபிகா சதீஷ் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா ஊரடங்கு நிலக்கரி தாது பொருட்கள் உள்ளிட்ட துறைகளில் ஏற்படுத்தப்பட உள்ள பொருளாதார சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து இன்றைய பேட்டியில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு கொரோனா இல்லாத ஆரோக்கியமான உலகை படைக்க உலக நாடுகள் ஒன்றிணைந்து பாடுபட வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வங்கக்கடலில் தமிழகத்திற்கு அப்பால் நிலை கொண்டுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இன்று புயலாக மாறக்கூடும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் விரிவான செய்திகள் பொருளாதாரத்தை விரைவு பாதையில் செலுத்துவதற்காக பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்திற்கு ஏற்ற வகையில் கொள்கை சீர்திருத்தங்கள் அமல்படுத்தப்படும் என்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுப்பதற்கான நான்காம் கட்ட ஊக்குவிப்பு திட்டங்களை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று அறிவித்தார் இந்த பத்திரிகை சந்திப்பில் பேசிய அவர் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட செயலாளர்களின் குழு அமைக்கப்பட்டு அவர்களது ஒப்புதலுடன் இந்த பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று கூறினார் இன்றைய செய்தியாளர் சந்திப்பில் நிலக்கரி தாது பொருட்கள் பாதுகாப்பு உற்பத்தி விமான போக்குவரத்து மற்றும் பராமரிப்பு மின் விநியோக கட்டமைப்பு விண்வெளித்துறை மற்றும் அணுசக்தி துறை ஆகியவற்றில் மேற்கொள்ள வேண்டிய சீர்திருத்தங்கள் குறித்து அறிவித்தார் தொழில்துறை கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக இந்த திட்டத்தில் நிதி ஒதுக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தொழில்துறை தொகுதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக அவற்றை போட்டிகள் நிறைந்ததாக மாற்றும் வகையில் பொதுவான கட்டமைப்பு வசதிகளும் விநியோக வசதிகளும் மேம்படுத்தப்படும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் அனைத்து தொழில்துறை பூங்காக்களும் நடப்பு நிதியாண்டில் தடம் பிடிக்கப்பட்டு தர குறியீடுகள் வெளியிடப்படும் என்றார் நிலக்கரி உற்பத்தியில் சுயசார்பை மேம்படுத்தும் வகையில் நிலக்கரி இறக்குமதியை குறைக்க வேண்டும் என்று கூறிய அமைச்சர் இதற்காக போட்டிகள் நிறைந்த வெளிப்படைத்தன்மையுள்ள தனியார் பங்களிப்பை இந்த துறையில் கொண்டு வருவதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு எடுக்கவிருப்பதாக கூறினார் தன்னுக்கு இத்தனை ரூபாய் என்ற விகிதத்தில் வாங்கப்பட்டு வந்த நிலக்கரி இனி வருவாய் பகிர்வு அடிப்படையில் வாங்கப்படும் இந்த அடிப்படையில் தற்போது ஐம்பது சுரங்கங்கள் உடனடியாக ஒதுக்கீடு செய்ய தயார் நிலையில் உள்ளது என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார் கொரோனா பாதிப்பு இல்லாத உலகை உருவாக்க அனைத்து நாடுகளும் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்றுவது மிகவும் அவசியம் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றுக்கான தடுப்பூசி தயாரிக்கும் பணியில் அமெரிக்கா இந்தியாவுடன் இணைந்து பணியாற்றி வருவதாக அந்நாட்டு அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் தெரிவித்திருந்தார் அமெரிக்க இந்திய விஞ்ஞானிகள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தடுப்பூசி தயாரிக்கும் பணியில் மிகச்சிறப்பாக பணியாற்றி வருவதாகவும் வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிபர் ட்ரம்ப் குறிப்பிட்டார் மேலும் இப்பணிகளை விரைவுபடுத்த கிளாஸ்கோ ஸ்மித்லை நிறுவனத்தின் தடுப்பூசி பிரிவு முன்னாள் தலைவரை நியமித்திருப்பதாகவும் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் கொரோனா தடுப்பூசி தயாரிக்கப்பட்டுவிடும் என்றும் அவர் கூறியிருந்தார் இது தவிர கொரோனா சிகிச்சைக்காக இந்தியாவிற்கு தேவைப்படும் வெண்டிலேட்டர்களை அமெரிக்கா அனுப்பி வைக்கும் என்றும் அதிபர் ட்ரம்ப் ட்விட்டர் பதிவு ஒன்றில் கூறியிருந்தார் இதற்கு பதிலளித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் இந்தியாவிற்கு வெண்டிலேட்டர்களை அனுப்பி வைப்பதென்ற அமெரிக்க அதிபரின் நடவடிக்கைக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா பெருந்தொற்றை அனைத்து நாடுகளும் கூட்டாக முறியடிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் நெருக்கடியான காலகட்டங்களில் ஒருங்கிணைந்து பாடுபட்டு கொரோனா இல்லாத ஆரோக்கியமான உலகை படைக்க பாடுபடுவோம் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அரையா என்ற இடத்தில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை ஏற்றிச் சென்ற இரண்டு லாரிகள் இன்று அதிகாலை மோதிக் கொண்ட விபத்தில் இருபத்தி நான்கு தொழிலாளர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் முப்பத்தி ஆறு பேர் படுகாயமடைந்தனர் அங்குள்ள மெஹாலி என்ற இடத்தில் இன்று அதிகாலை மூன்று முப்பது மணி அளவில் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தது தில்லியிலிருந்து ஐம்பது தொழிலாளர்களை அழைத்துக் கொண்டு மத்திய பிரதேச மாநிலம் சர்தார்பூரை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த ஒரு லாரி மெஹாலி என்னும் இடத்தில் தொழிலாளர்கள் தேநீர் அருந்துவதற்காக சாலையோரத்தில் நிறுத்தப்பட்டது அப்போது எதிர்பாராத விதமாக புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை ஏற்றிக் கொண்டு வந்த மற்றொரு ட்ரெய்லர் லாரி நின்று கொண்டிருந்த லாரி மீது வேகமாக மோதியது இதில் இரண்டு லாரிகளும் அருகிலிருந்த பள்ளத்தில் தலை குப்புற கவிழ்ந்தன இந்த விபத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே இருபத்தி நான்கு தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர் படுகாயமடைந்த முப்பத்தி ஆறு தொழிலாளர்கள் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனா் 
இந்த விபத்தில் இருபத்தி நான்கு தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தது குறித்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் நேரிட்ட சாலை விபத்தில் தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்த செய்தி அறிந்து அதிர்ச்சி அடைந்ததாகவும் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தமது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் கூறியுள்ளார் இந்த விபத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மாநில நிர்வாகத்தினர் உதவிகளை வழங்க நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தோருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் அரையா விபத்து மிகவும் துயரமானது என்றும் நிவாரணப் பணிகளை அரசு முழுவீச்சில் மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் உயிரிழந்தோர் குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ள பிரதமர் காயமடைந்தோர் விரைவில் குணமடையவும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் பிஜேபி தலைவர் ஜே பி நட்டா காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்களும் உத்தரப்பிரதேச விபத்தில் உயிரிழந்தோருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் நேரிட்ட விபத்தில் இருபத்தி நான்கு தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார் இந்த விபத்து குறித்து செய்தியை அறிந்து மிகுந்த மனவேதனை அடைந்ததாகவும் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் அனுதாபத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் தமிழக முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் இதனிடையே மகாராஷ்டிராவிலிருந்து புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை ஏற்றிச் சென்ற டிராக் ஒன்று இன்று அதிகாலை மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் சாகர் கான்பூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள செம்ரா என்ற இடத்தில் நிலை தடுமாறி கவிழ்ந்ததில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பஸ்தி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பெண்கள் உட்பட புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் பத்தொன்பது பேர் காயமடைந்துள்ளனர் காயமடைந்த அனைவரும் பாண்டா அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஜவுளி பண்டல்களை ஏற்றிச் சென்ற லாரியில் உரிய அனுமதியின்றி புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் பயணம் செய்தபோது இந்த விபத்து நேரிட்டதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ரயில் பேருந்துகளின் மூலம் சொந்த ஊர் திரும்புவதற்கு அந்தந்த மாநில அரசுகள் உதவி செய்ய வேண்டும் என மத்திய அரசு மாநில அரசுகளை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இது தொடர்பாக உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா அனைத்து மாநில தலைமைச் செயலாளர்களுக்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் நடந்தே சொந்த ஊர் செல்ல முயன்றால் அவர்களை தடுத்து ரயில் அல்லது பேருந்துகள் மூலம் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று அவர் மாநில அரசுகளை வலியுறுத்தியுள்ளார் அவர்களுக்கு உரிய போக்குவரத்து வசதி செய்து தரும் வரை தேவையான தங்குமிடம் உணவு உள்ளிட்ட வசதிகளை வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர் திரும்ப ஏதுவாக தற்போது நாளொன்றுக்கு நூறு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் தேவை ஏற்படின் கூடுதல் ரயில்களை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தற்போது நாகப்பட்டினத்திற்கு கிழக்கே எழுநூற்று முப்பது கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் சென்னைக்கு தென்கிழக்கே எழுநூற்று ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் நிலை கொண்டுள்ளது இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இன்று இரவு வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து மத்திய மற்றும் தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் புயலாக உருவாகக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் தெரிவித்துள்ளார் நாகை பாம்பன் உள்ளிட்ட துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கொண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக மீனவர்கள் மத்திய வங்கக்கடல் தெற்கு வங்கக்கடல் குமரி கடல் பகுதிகளுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த புயலுக்கு ஆம்பன் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே தமிழகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளிலும் தெற்கு கடலோரத்திலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மாநிலத்தின் மற்ற பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை காணப்படும் என்றும் வானிலை மைய அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையைப் பொறுத்தவரை அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்